வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம மிக எளிதாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சைடிஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதான் சக்கரை பூசணி வச்சு எப்படி ஒரு பொரியல் பண்ணலாம் மிக எளிதாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் தயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு புரிஞ்சதும் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் கட் பண்ண வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு நான் கால் கிலோ அளவுக்கு மஞ்சள் பூசணிக்காவை தோலை சீவிட்டு அந்த விதையெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நல்லா பொடிசா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் ஓரளவு வதங்கினதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மஞ்சள் பூசணிக்காவை போட்டு ரெண்டு வதக்கு வதக்கி விடலாம் இந்த பூசணிக்காய் பொரியல் வந்து சாம்பார் வத்த குழம்பு ரசம் தயிர் சாதம் எதோடனாலும் நல்லா சைடிஸாக வச்சு சாப்பிட்லாம் இது வந்து செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி நீங்கள் காய் மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே வந்து இந்த சைடிஸை செஞ்சிடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து தை மாதத்தில் ரொம்ப மெயின் டிஷ்ஷாக இதை வந்து செய்வாங்க தை பொங்கல் அன்னைக்கலாம் சாம்பாரில் போட்டு இதை செஞ்சாலுமே இட்லி சாம்பாருக்கெலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு பூசணிக்காயை நல்லா ஒரு தடவை வதக்கி விட்டுக்கோங்க தண்ணி தெளித்து வேக வைப்போம் பூசணிக்காய் வேக வைக்கும் போது நம்ம தண்ணி நிறைய ஊற்றிடக்கூடாது தெளித்து தான் வேக வைக்கணும் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வேக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சிட்டோம் இப்போ ஒரு கரெக்டாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பூசணிக்காய் வந்துருக்கும் மூணு அளவுக்கு தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் அதை இந்த பூசணிக்காய் மேலே தூவி ஒரு கலர் கலரி விட்டு வச்சோம்னா பூசணிக்காய் வந்து பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு